ശ്രീനി പറഞ്ഞു എൻ്റെ തീരുമാനം ഇതാണ് മാറ്റമില്ല ഇത് ശ്രീനി പറയുന്നത് വിന്ധ്യന് നേർക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെ ആ മുറിയിലുള്ള ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടു അപ്പോൾ വിന്ധ്യൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിന്ധ്യൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ശ്രീനിയുടെ മുഖം കാണും പെട്ടെന്ന് വിന്ധ്യൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ മുഖം ഇതായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണെന്നാണ് ഓർമ്മ നിർമ്മാതാവ് വിന്ധ്യൻ ഹരികുമാറിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു സ്വകാര്യം എന്ന സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നു അതിൽ താരതമ്യേന വളരെ ഒരു ചെറിയ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ശ്രീനിവാസൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീനിവാസനും വിന്ധ്യനും തമ്മിൽ ഏതെല്ലാമോ തലങ്ങളിലൂടെ ഒരു വളരെ പ്രകടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ആഴമുള്ള ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടി പ്രയോജനം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാകാം ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ പൊടിക്കൈകൾ എന്നായിരുന്നു കഥ സാധാരണയിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന രൂപസൗകുമാര്യമുള്ള വേണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടാൽ അത്ര സുമുഖനല്ലാത്ത വേണമെങ്കിൽ അല്പം വിരൂപനെന്ന് കൂടി ആരോപിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സർവ്വസാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന അതിസുന്ദരിയായ ആ നാട്ടിലുള്ള ആരും കണ്ടാൽ മുഖിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാവുക അത് ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് 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 സന്ദേഹങ്ങളും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സംഘർഷങ്ങളും അങ്ങനെ അയാൾ ചെന്ന് ചാടുന്ന ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങളും ഈ ഒരു അത് സ്വന്തം നാട്ടിലുണ്ടായ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കൂടി ചില മാതൃകകൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സിഗ്നി അന്ന് പറഞ്ഞത് കൊള്ളാവുള്ള നല്ല സാധനമാണ് എന്ന് പറയുകയും അത് പിന്നീട് രണ്ടുപേരും രണ്ട് വഴിക്ക് യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ ശ്രീനി മലയാളത്തിൽ സത്യനന്ദി ഖാൻ്റെയും പ്രിയദർശൻ്റെയും അടക്കം ഒരുപാട് മുഖ്യധാരാ സംവിധായകരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ എഴുത്തുകാരനായി മാറി ഒരുപാട് വിജയിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പുറകിലെ എഴുത്ത് ശില്പിയായി മാറി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലോ മറ്റുമാണ് വിന്ധ്യൻ എൺപത്തി ഏഴാണോ എൺപത്തി എട്ടാണോ കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നില്ല ശ്രീനിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ശ്രീനി അന്ന് മദ്രാസിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് വരുന്നു നമുക്കൊരു പടം ആലോചിക്കണം ആ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിന്ധ്യൻ ശ്രീനിവാസനെ കാണാൻ വേണ്ടി മുറിയിൽ വരുമ്പോൾ പ്രിയദർശൻ അടക്കം അന്ന് സിനിമയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ കുറേ പേർ ആ മുറിയിലുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ വെച്ച് വന്ന് ഇരുന്ന് ഒരു കാപ്പ് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു മുഖവരയും ഇല്ലാതെ ശ്രീനിക്ക് മാത്രം കഴിയുന്ന നിർദ്ദാക്ഷിണ്യമായ നിർമ്മമതയോടുകൂടി ശ്രീനി പറഞ്ഞു വിന്ധ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പടം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ ആലോചിച്ചു ഇവരാരും ഫ്രീ അല്ല എല്ലാവരും എൻഗേജഡാണ് ഞാൻ അത്ര പോലും ഫ്രീ അല്ല മാത്രമല്ല ഒരു കഥ പോലും മനസ്സിലില്ല അതുകൊണ്ട് വിന്ധ്യൻ മുറിയെടുക്കണമെന്നില്ല തിരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുകയും പ്രിയദർശൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതാണ് ശരി അതാണ് ഇനി വഴി എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമായി ശ്രീനി ഒരു പക്ഷേ വിന്ധ്യൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇനി വിന്ധ്യൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരാവുന്ന മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രീണനങ്ങൾക്ക് സന്ദർഭം കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാകാം ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് ആരോ ഓർമ്മിപ്പി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ചാ കാതിൽ മന്ത്രിച്ച് തന്നതുപോലെ ശ്രീനി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ വാതുക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് സീനിയെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് വിന്ധ്യൻ ചോദിച്ചു പണ്ട് എന്നോടൊരു കഥ പറഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ പൊടിക്കൈ നമുക്ക് കഥ ആലോചിച്ചാലോ ഒരു നിമിഷം സീനിയുടെ മുഖം ഒന്ന് തിളങ്ങി എന്നാണ് വിന്ധ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരൊരുമിച്ച് മുറിക്കകത്തേക്ക് കിടന്നു വന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ നമുക്ക് നാളെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ ആര് സംവിധാനം ചെയ്യും അതാണ് പ്രശ്നം രാത്രി മുഴുവൻ വിന്ധ്യൻ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് ആ കഥാ പ്രമേയത്തെ ആവിഷ്കരിച്ച് അതിൻ്റെ ഈ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിൽ നുറുങ്ങ് നുറുങ്ങ് നർമ്മ സന്ധികളിലൂടെ അതിനെ വിന്യസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ആരുടെ സംവിധാന ബിരുദാണ് ഇണങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു ആലോചന എവിടെയും ഒരു ധാരണയില്ലാത്താണ്ട് പൂർണ്ണമായും ബ്ലാങ്കായ മനസ്സോടെയാണ് ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റത് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഈ കഥ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഏതോ അദൃശ്യ ശക്തി തന്നെ വീണ്ടും നാവിൽ തെളിച്ചു തന്ന വാക്കാണ് സീനിയോട് വിന്ധ്യൻ ഉച്ചരിച്ചത് സീനി വൈ ഡോ യു ഡയറക്ട് ദിസ് സീനി ഒരു നിമിഷം അമ്പരുന്നു ക്യാൻ യു ഡയറക്ട് ദിസ് ഫിലിം അടുത്ത ക്ഷണം രണ്ടാമതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട സീനി പറഞ്ഞു യെസ് വിന്ധ്യൻ അന്വേഷിച്ച് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സീനി പറയുമായിരുന്ന ഒരു മറുപടി
കരയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫർദറായിട്ടുള്ള മുന്നോട്ടം ഉണ്ടാ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവൂ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ആര് വേണം ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ നായക കഥാപാത്രമായ ദിനേശനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കാഴ്ചയ്ക്ക് സൗന്ദര്യം തോന്നരുത് എന്നാൽ നല്ല അഭിനയം കാഴ്ച വയ്ക്കുകയും വേണം ഒരുപാട് ഈ മനസ്സിൻ്റെ അപഹർഷതാബോധത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വിഹുലതകളെ അതിസമർത്ഥമായി മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള കൗശലം വേണം എന്നാൽ മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള കൗശലമുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മറച്ചതായി വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് അതിലെ കള്ളത്തരം ഏകദേശം വ്യക്തമാവുകയും വേണം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കഥാപാത്രം അതാര് വേണമെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തലയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം അകത്തുള്ള മുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുള്ള കൂർമ്മ ബുദ്ധിയോടെ വിന്ധ്യൻ പറഞ്ഞു ദിനേശനവൻ ശ്രീനി മതി ശ്രീനി ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് അമ്പരുന്നു പിന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് തൻ്റെ ശരാശരി രൂപ പ്രകൃതം ഈ കഥാപാത്രം കൃത്യമായി അണങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ദിനേശൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ശ്രീനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ശ്രീനി ആ വേഷം അഭിനയിക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീനിയുടെ കഥാപാത്രവുമായി ചേർത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിസുന്ദരിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നൊരു നായിക വേണം മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് നായികന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ടു മടുക്കാത്ത മുഖമായിരിക്കണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് കൊതി തോന്നുന്ന മുഖമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊരു മൊര മൊരടൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പാവം ഇങ്ങനെ ഈ പെണ്ണ് സംശയിക്കപ്പെടുന്നല്ലോ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നല്ലോ എന്നെല്ലാമുള്ള ഒരു ഈർഷ്യ ദിനേശനോട് തോന്നിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഭംഗി അവൾക്കുണ്ടാവണം ആ ഭംഗിയോട് ചേർന്ന് മാതകത്വത്തെക്കാളേറെ നിഷ്കളങ്കത സ്പുരിച്ച് നിൽക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പരസ്പരം കൊടുത്തും കൊണ്ടും കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആരെയാണ് ആ വേഷത്തിന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിൽ അവർക്ക് തർക്കമുണ്ടായില്ല പാർവതി മതി നാളെ കഴിഞ്ഞ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാമെന്ന അവസ്ഥ എത്തി സീനയുടെ മുറിയിലേക്ക് വിന്ധ്യൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ യാതൊരു ആമുഖവും ഉപചാരവും ഇല്ലാതെ പതിവ് നിർദാക്ഷിണ്യമായ നിർമ്മമതയോടെ ഒരു ചെറു ചി ചിരി ചുണ്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിന്ധ്യൻ്റെ തോളത്ത് തട്ടി വിന്ധ്യനെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ച് കറങ്ങുന്ന ഫാനിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുത്തി ശ്രീനി പറഞ്ഞു ഇവിടം വരെ എത്തി ഈ കഥ മനസ്സിലുണ്ട് ആ കഥയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരേണ്ട സിനിമയും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു രംഗം പോലും ഒരു സീൻ പോലും ഒരു വരി പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സംവിധാനം കൂടെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വിന്ധ്യൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ഷൂട്ടിങ് മാറ്റിവെക്കാനാവില്ല മാറ്റിവെച്ചാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഭീഷണികളുടെ മുമ്പിലൊന്നും മയങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വഴങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ശ്രീനിക്കില്ല ശ്രീനി പറഞ്ഞു എൻ്റെ തീരുമാനം ഇതാണ് മാറ്റമില്ല ഇത് ശ്രീനി പറയുന്നത് വിന്ധ്യന് നേർക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെ ആ മുറിയിലുള്ള ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ വിന്ധ്യൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിന്ധ്യൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ശ്രീനിയുടെ മുഖം കാണും ആ മുഖത്തെ കൗശലം കള്ളത്തരം അതേസമയത്ത് തന്നെ കൂർമ്മമായി ചിന്തിച്ച് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീരത്തേക്ക് ഇത് അടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കണക്ക് കൂട്ടൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇടയിലുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഉൾവേവിലുള്ള ചാഞ്ചല്യം ഇത് മുഴുവൻ ആ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വിന്ധ്യൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ മുഖം ഇതായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഈ ഷോട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾ സീൻ എഴുതി തുടങ്ങി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തും ശ്രീനി കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം തൻ്റെ മനസ്സിലെ കൗശലവും കൂർമ്മബുദ്ധിയും മറന്നുപോയി ദിനേശൻ്റെ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിബിംബിച്ച് കണ്ടു അവിടെ ശ്രീനിയിലെ കലാകാരൻ ചലച്ചിത്രകാരൻ ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം എന്ന പേരിൽ ആ ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മനഃശാസ്ത്ര ഡോക്ടർക്ക് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല സാർ ദയവ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ത്രീകളുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി വാരികയിൽ എഴുതൂ കാരണം എൻ്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി അതിസുന്ദരിയാണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് അർഹതയില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയെയാണോ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ന ചിന്ത എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുകയാണ് സാർ പല പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ വാരികയിലൂടെ തന്നിട്ടുള്ള വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാറ്റിനും നന്ദി ആദ്യമായി ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ഒരു നഗ്ന സത്യം തുറന്നു പറയട്ടെ ഞാനൊരു സുന്ദരനെ അല്ല ഡോക്ടർ കറുത്തിട്ടാണ് ഉയരവും വളരെ കമ്മിയാണ്
ಸಾರ್ಧಮಾಯ ನವರಾಗ ಪಾವನ ಗಾಂಧಿ ಪತ್ರಕಾರನುಮಾಯಿ ಕೂಟಿ ಜೇರನು ಅಯಾಳೋಡೆ ಉಪದೇಶಗಳ ಸ್ವೀಕರಿಕೆಯನ್ನದಿಲೋಡೆ ಕೂಡಲ ಅಬದ್ಧಗಳಲ್ಲೇಕೆ ಕುದಿಚಿ ಜೇರನ ಕಥಾಪಾತ್ರಮಾಯಿ ಮಾರನ್ನು ಅಂತ ಶ್ರೀ ನಾನು ಜಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬರಯಾ ಕಡಮರು ಎಂಗನೆ ಊಕಳು ಮಾಲಗಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಒന്നും ಇಲ್ಲ ಅದು ವೇಣಂ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಅಲಂಕರಿಕಣಂ ಬಿಡೋ ಈ ಪೂವು ಅಂತ ಬರೆಯನದು ಪ್ರೇಮತಿಂದೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆನ ನೀ ಒಂದು ಪೂವು ಕೈಲೇಂದಿ ಜನಾಲ ಕಂಬಿಗಳಿ ಪಿಡಿಚೆ ವಿದೂರದೇಲೇಕೆ ನೋಕಿ ನಿಲ್ಕಣ ಜನಲ್ಲೂಡೆ ವಿದೂರದ ಗಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಪ್ರತ ಮದಲ ಆನ ಅಪ್ಪ ಮದಲ ಮ ನೋಕಿಯಾ ಮದಿ ಎಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ನೋಕು ಓ ಕಿಡಪ್ಪು ಮುರಿಯಡೆ ವಾದಲ್ ಚಾರಿ ಇರಿಕಣ ಕುಟ್ಟಿ ಇಡರದು ಅವಳ ನಮ್ರ ಮುಗಿಯಾಯಿ ವಾದಲ್ ಪಾಳಿಗಳ ತರನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪಶುವಂ ಬಾಲುಮಾಯಿ ಮಂದಂ ಮಂದಂ ಕಡನು ವರು ನೀ ತಿರಿಂಜಿ ನೋಕಾದ ಪರಯಣಂ ಸೋಬೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಲಾಗಾರನಾನು ಚಿತ್ರಗಾರನಾನು ನನ್ನಾಯಿ ಪಾಡುಗೇನ್ ಜೀ ಪಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪ ಪಾಡನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ತಂಗಮಣಿ ಒಕ್ಕ ಕಟ್ಟ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆ ಸೋಬೆ ಪರಯು ಅಮ್ಮ ಪೆಣ್ಣು ಗಣ ಮನ್ನಪೋ ಸೋಬ ಉಡ್ತಿರನ ಪಚ್ಚ ಸಾರಿಂ ನೀಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಂದು ನಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಆಯಿರನು ಅಂದಂದ್ರ ಇತ್ರಿ ನಾಣಿಚದು ಅದು ನಾನು ಆಯಿರನಿಲ್ಲೇ ಶೋಭೆಯ ದಿನೇ ಸೇಟನ ಆಯಿರನಿಲ್ಲೇ ಎಂದೊಂದು ಮಿಂಡತೆ ನಾನು ಈಡೆ ಕಂಡ ಒಂದು ನಾಟಕತಿಲೆ ಚಲ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹೊರಕೆ ಆಯಿರನು ಅಲ್ಲದೆ ಚೆರ್ಪ ಮೊದಲು ಪೂಕಳ ಎನಿಕ್ಕೆ വലിയ ಇಷ್ಟಾನ ಅಲ್ಲಾ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರ್ಣಿಟಲ್ಲ ಈ ಮಾಲೆ ಓಕೆ ಇವಡೆ ತೂಕಿಯದ ಆದ್ದ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಣಾಲ ಎನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ಪೇಡಿಕನದು ಶೋಭಕ್ಕೆ ಪೇಡಿ ಇಂಡೋ ಎಂದ ಪೇಡಿಕನ ಅಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಶೋಭ ಪೇಡಿ ಜೋಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲೇ ವಿವಾಹಂ ಕಳಿಞ್ಞು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೇ ಶ್ರೀನಿಡ ಕಥಾಪಾತ್ರ ಮುಂಬೇ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಡು ಭಯಪಟ್ಟಿರನದೆಲ್ಲಾಂ ತನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರವಚನತ್ತಿ ಎಂತೋಣ ಸಂಭವಿಕುವಾನ್ ಪಾಗತ್ತನೆ ಅಯಾಳುಡೆ ಚುವಡಗಳೆ ಅಯಾಳ್ ಪೋಲು ಅರಿಯಾಂಡ್ ಅಯಾಳುಡೆ ಈ ಸಂದೇಹ ಕಲುಷಿತಮಾಯ ಮನಸ್ಸ ಮುನ್ನೋಟ್ಟು ನೀಕುಗಿಯಾನ್ ಪಿನ್ನಿದ ಆರೇ ಅದ ಆರೇ ಇದ್ರ ಆರೇ ಈ ಕದ ತೊರನಿಟದ ಶೋಭೆ ಅಲವಾರಿ ಬೂಟಾದಾನೋ ಕುಳಿಕಾನ್ ಪೋದ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಾನ್ ಪೋಯ ಅಯಲ್ಪಕ್ಕಾರ ಅವಳ ತೋಂಡಿಯೋ ಅವಳ ಕಾಲಿ ಚೌಟಿಯೋ ಇರಿಟಾಣ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಚಾಲ 
പോടാ ഞാൻ എന്ത് തോന്നിയ സോട കാണിച്ചത് താൻ വന്നിരുന്നത് മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ത്രീകളെ ചവിട്ടാനും പിടിക്കാനിലൂടെ താൻ സിനിമക്ക് വന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം തന്നെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെയും കാണരുത് ഇരിക്കാ പുറകിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇരുന്നാലേ തനിക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ചേട്ടാ ഇരിക്ക് തിയേറ്റർ തന്റെ തറവാട് സൂത്തുന്നല്ലോ കാശ് കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി ഇഷ്ടമുള്ളവർ തിരിക്കും എങ്കിൽ ചവിട്ടാനും പിടിക്കാനും പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെ സ്വന്തം വീട് കൊണ്ടുവരണം ഓരോ നിമിഷ സൃഷ്ടിയുടെ പുറകിലും അതിവിദഗ്ധമായി ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മനോനില അതിസുതാര്യമായി പ്രേക്ഷകൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്ന വിധത്തിലാണ് ശ്രീനിവാസൻ ഇണക്കി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ശോഭക്കറിയോ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നാടകാഭിനയത്തിന് എനിക്ക് എന്തുമാത്രം സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചുമ്മാ സത്യമായിട്ടും സിനിമയിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയില്ല അഭിനയിച്ച് കുടുംബം വളർത്തേണ്ട ഗതികേടൊന്നും തൽക്കാലം എനിക്കില്ല നമുക്ക് കിളക്കാൻ പോകാം അന്തസ്സുണ്ട് ഫാക്ടറി പണിയെടുക്കാം അന്തസ്സുണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് നടത്താം വളരെ വളരെ അന്തസ്സുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ മുഖം വെച്ച് ഗോഷ്ടി കാണിക്കുന്നതൊക്കെ വെറും ചീപ്പ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് അഭിനയ ഒരു കലയല്ലേ അഭിനയ ഒരു കൊലയാണ് എനിക്ക് അഭിനയം ഇഷ്ടമാണ് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരേ ഇഷ്ടമാണ് മോഹൻലാലിനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഈ സിനിമ നടന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര മദ്യപാനികളാണെന്നാ കേൾക്കുന്നത് സിനിമ നടന്മാരെ പല പല വൃത്തികേടുകളും ചെയ്യുന്നവരുമാണത്രേ ആരോപണല്ല സത്യം നടന്മാരൊക്കെ മഹാമദ്യപാനികളാ അതൊരു വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല എത്രയോ വലിയ വലിയ ആളുകൾ കുടിക്കാറില്ലേ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കെന്നഡി കുടിക്കുന്നത് ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലും കുടിച്ചിരുന്നു എന്തിന് സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ പോലും രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ അത്താഴ വിരുന്നുകളിൽ വോട്ട് വിളമ്പുമല്ലോ സത്യമായിട്ടും അല്ല പല പല ലേഖനങ്ങളും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ വല്യമ്മാവും കുടിക്കുമല്ലോ ആ മൂപ്പര് പറയുന്നത് പുരുഷത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കുടിയുന്ന ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ നമ്മൾ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ നർമ്മത്തിൽ ഉറിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും പോകെ പോകെ ആ കഥാപാത്രത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഐക്യം അയാളുടെ ഈ ഒരു വല്ലാത്ത മാനസിക അവസ്ഥയോടുള്ള നമ്മുടെ സഹാനുഭൂതിയായി കൂടി വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഖ്യാന കൗശലം ശ്രീനി അതിവിദഗ്ധമായി ഈ ചിത്രത്തിൽ നിവർത്തിച്ചിരുന്നു പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രാൻഡ് വേണമായിരുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ചോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഡബിൾ ലാർജ് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് വേണം കേട്ടോ ദിനേശ താനിവിടെ എന്തൊരു മായാജാലം കള്ള കുടിയില്ല വലിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് മദ്യപിക്കുന്നവരോട് ഭയങ്കര ബഹുമാന അപ്പൊ നമ്മളും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അത് കൊള്ളാവല്ലോ അപ്പൊ തന്റെ ഭാര്യ വളരെ മോഡേൺ ഔട്ട്ലുക്ക് ഉള്ള പാർട്ടിയാണല്ലോ എനിക്ക് സന്തോഷായി ഇനി എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുടിക്കാലോ അപ്പൊ എന്ന് മുതലാ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ അത് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സാറില്ല ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഇന്ന് നമ്മൾ കലക്കുന്നു ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനമായത് കൊണ്ട് എല്ലാ ചെലവും എന്റെ വക അത് വേണോ പിന്നെ വേണം ജോസെ ഒരു ഫുൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ ദിനേശ എന്താ സാറേ നിന്നെണ വാല് കൊറക്കാൻ മര്യാദക്ക് വാല് കൊറക്കാൻ ചവിട്ടി പൊളിച്ചേക്ക് സാറേ ചവിട്ടി പൊളിക്കട്ടെ തലക്കുളം സാറേ ദൈവം വേണം അമ്മേ ശോഭെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ വീണ് നമസ്കരിക്ക് വേണ്ട ദിനേശ നിർബന്ധിക്കണ്ട അവരായിട്ട് വന്ന് വീഴണേ വീഴട്ടെ ഏത് സമയത്തും നിഴൽ പോലെ പതുങ്ങി തന്റെ വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് തന്റെ ഭാര്യയെ പ്രാമിക്കുകയും അവളുമായുള്ള പൂർവ്വ ബന്ധം തുടരുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന കള്ളനെയാണ് ദിനേശൻ മനസ്സിൽ ഭയപ്പെടുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠാപൂർവം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് സാർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് സാർ വിനോദ് കുമാർ ആലപ്പി എന്നൊരു ഭീകരൻ എന്റെ വീട് ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു അവൻ എന്റെ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുന്നു എടുത്തോ എനിക്ക് പറ്റിങ്ങി അവനെ കൈയോടെ പിടിച്ചോണ്ട് പാടോ 
പോട്ടെ വീട്ട് കാവലിന് രണ്ട് പോലീസുകാരെ അയച്ചേരാൻ പറ്റുമോ ശോഭയും കാവൽ പോലീസും വേണ്ട സാർ അത് ശരിയാവില്ല പ്രതിക്കൂട്ടിൽ താനല്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തേടുകയാണ് ഇയാളുടെ മനസ്സ് ഭാര്യയുടെ കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് ആരോ ഒരു നിഴൽ കടന്നു പോയി അത് അവളുടെ രഹസ്യചാരനാണെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ പുരപ്പുറത്ത് കയറി ഓടിളക്കി അകത്തേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങി ഉരലെടുത്ത് ആ വന്ന ജാരനെ തല്ലാൻ വേണ്ടി കൈ ഓങ്ങി ഒരടി അയാളുടെ മേത്ത് വീണ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞടുങ്ങി അയാൾ തിരിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അത് നിർഭാഗ്യവാനായ ഭാര്യ പിതാവായിരുന്നു വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അച്ഛാ വിശേഷങ്ങള് അയാൾ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ശോഭയും അമ്മയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും നിർബന്ധപൂർവമായ പ്രേരണ ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണെന്നും ഇതിന് ചികിത്സ വേണമെന്നും അതിന് വഴങ്ങണമെന്നുമുള്ളതാണ് അതിനോട് വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ശാഠ്യപൂർവ്വം ഭാഗ്യവശാൽ ദിനേശൻ വന്നെത്തുന്നത് നെടുമുടി വേണു അവതരിപ്പിച്ച വളരെ സൗമ്യമായും വളരെ എന്താ പറയുക ഹൃദയപൂർവവും രോഗികളോട് ഇടപഴകുന്ന ഒരടുത്ത സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഇടപഴകി അവരിൽ ആശ്വാസവും വിശ്വാസവും വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് ചികിത്സയുടെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മനോരോഗ ചികിത്സാ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്താണ് ഒരാളിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെയാണ് ദിനേശന് നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് വലയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ സുന്ദരനല്ല ഡോക്ടർ ഉയരവും ഇല്ല ആര് പറഞ്ഞു ദിനേശൻ സുന്ദരനല്ലെന്ന് ആണിന്റെ സൗന്ദര്യം അവന്റെ പെരുമാറ്റമാണ് പൗരുഷമാണ് ദിനേശ സ്നേഹിക്കുന്നത് ശരീരം കൊണ്ടല്ല മനസ്സുകൊണ്ടാണെന്ന് ദിനേശൻ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയാണ് ദിനേശൻ ശോഭയോടൊത്തുള്ള ഏറ്റവും ഹൃദയാവർജകമായ ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായ ബ്ലിസ്ഫുൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് പുനഃപ്രവേശിക്കുന്നത് അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്നൊരു പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി ഹൃദയവും ശരീരവും ഒരുപോലെ പരസ്പരം സമർപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും എവിടെ നിന്നോ ഒരു നിഴലനക്കം വരുമ്പോൾ ശീലമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന സന്ദേഹ ത്വരയുടെ പേരിൽ ഒരു ടോർച്ച് എടുത്ത് ആ ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് തെളിച്ച് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാതെ വയ്യായിരുന്നു ദിനേശന് അതൊരു വളരെ സർക്കാസ്റ്റിക്കായി ശ്രീനിവാസൻ എന്ന മനുഷ്യൻ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വിടർത്തി കാണിക്കുന്ന ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിൻ്റെ വളരെ തീക്ഷ്ണമായ ചിരിയാണത് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴും വിസ്മയത്തോടെയും ആദരവോടെയും നമ്മളൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിയുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ മലയാളികൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് പേരുകൾ നിരത്തിയാൽ അതിൽ ഒന്ന് ഈ ദിനേശനാണ് പത്തോ ഇരുപതോ ചിത്രങ്ങൾ നിരത്തിയാൽ ജനപ്രീതി നേടിയ അതേസമയത്ത് കലാപരമായ ഔന്നത്യവും പുലർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ നിരത്തിയാൽ അതിലൊന്ന് വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രമാണ് പുലരെ പൂങ്കോടി 